Hi friends, hello everyone. A to Z tricks in the Pudiru job information video like so with them. PIC in the Kabeshika and Karina, Kendra Sarkar name, other world like Kerala Sarkar name, Arthur Sarkar's Tabin and Lake Kumula, Uruguka and Namal in the Nokonda. Panama Mumbu video Chayden and a Pashuri Bada Alal Chelepo, Abeshika, Marna and Malingi video, Missa, Rukunda, Kumar Kuba and Ditane, your video number the Yarakane. If you are friends, please share the channel and subscribe to the channel. If you are subscribed to the bell icon, enable the option to enable the bell icon. If you are uploading the notification, please the bell icon. If you are அப்ப மொத்தம் ஏழு वैकेंसी ആണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏഴ് वैकेंसी ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് 2 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതിനോട് കൂടി തന്നെ ഫുട്ബോൾ മേഖലയിൽ തിളങ്ങിയവരായിരിക്കണം അപ്പ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഓരോന്നിന്റെയും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിനു ശേഷം ഓരോന്നിന്റെയും അതിന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് പറ്റുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ലിങ്ക് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള അപേക്ഷിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അവസാന തീയതി ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സൈലർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പ്ലസ് ടു സയൻസിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരം ടു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ഇടയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സാലറി വരുന്നത് പതിനാല് അറുന്നൂറ് ടു അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ സാലറി ലഭിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി ഓൺലൈൻ മോഡാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവസാന തീയതി ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറന്നു പോയാലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്കും മെക്കാനിക്കൻ മെക്കാനിക്കൽ തസ്തികയിലേക്കും മൾട്ടി സ്കിൽ വർക്കർ തസ്തികയിലേക്കും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഐ ടി ഐയും എന്നാൽ മൾട്ടി സ്കിൽ വർക്കറിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വെറും അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് വൈ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി ഒക്കെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടൊബാക്കോ ബോർഡിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് വന്ന ഈ തസ്തികയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടാലി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് തസ്തികയിലേക്കും അതുപോലെ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കും മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുറത്തും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം അപേക്ഷിക്കാൻ
ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അവസാന തീയതി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ മറന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ട്രേഡ് അപ്രൻറ്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ കോക്കനറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൽ എൽ ഡി സി എം ടി എസ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് പതിമൂന്ന് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് അതുപോലെ ടൈപ്പിംഗ് അറിയുന്നവർക്ക് എൽ ഡി സി എം ടി എസ് സ്റ്റെനോ എം ടി എസിലേക്ക് വെറും പത്താം ക്ലാസ് മതി എൽ ഡി സി സ്റ്റെനോയിലേക്കാണ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടൈപ്പിങ്ങും അറിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാം ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക സാലറി പതിനെട്ടായിരം മുതൽ എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇരുന്ന സാലറി പ്ലസ് മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇ പി എഫ് ഒയിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വേക്കൻസി വന്നിരുന്നതിൽ കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു തസ്തിക തന്നെയാണ് ഇ പി എഫ് ഒയുടെ ഇ സെക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് സാലറി വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറാണ് മിനിമം വരുന്നത് പ്ലസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാൻ മറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഷെയർ കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിവിധ തസ്തികളിലായിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ എൽ ഡി സി ഡ്രൈവർ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് എം ടി എസ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികൾ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സാലറി വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അവസാന തീയതിയിലുള്ള ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഓഫ്ലൈൻ മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ അറിയാൻ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി നടക്കുന്നു കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സോൾജർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി സോൾജർ ടെക്നിക്കൽ സോൾജർ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സോൾജർ ക്ലർക്ക് സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ ടെൻത്ത് ലെവൽ സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ എയ്ത്ത് ലെവൽ എന്നീ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ വയനാട് എന്നീ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയ മാഹി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു റാലി നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക
അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും അതുപോലെ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കിനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഉപകാരപ്പെടാൻ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം മറ്റു വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ